Bože Bog, braće i sestre, danas se praznije Sveti Spiridon Episkop Tremitunski i želim da ome video pričam o njegovom živju. Sveti Spiridon je rođen na Kipru i bio je sin zemljoradnika. Kao dijete je čuvao ovce, a kada odraste, oženi se i mađaše djece. Ali nakon dugo godina mu se žena upokojiši. On je svu imovinu trošio na zbrinjivanje stranaca i ishranu siromašnjih. U svom pogu ugodnom životu ga gospod udostoji čudotvorstva i tako iscidi vrše bolesti. On se zamunaši i kasnije ga postaviše za episkopa Tremitonskog. Prozornjevim očima svojim prepodobni vidješe i tajne grijehe ljudske. Za carovanje Konstantina Velikog, prvog cara hrišćanina, sastade se 325. godine u Nikeji prvi vasiljenski sabor radi opovrženja bezbožnog Arija koji je bogovolno nazivaše Sina Božija stvorenjem, a ne tvorcem svega i radi ozakonjena ispovjedati da je Sin Boži jednosuštan sa Bogom Otcem. Dugo godina su se vršile rasprave između arijanaca, filozofa, episkopa i sveštenstva. I Sveti Spiridon reče jednom filozofu Jedan je Bog koji stvori nebo i zemlju i sasade čovjeka od zemlje i ustruje riječu svojom i duhom sve ostalo vidljivo i nevidljivo. I mi vjerujemo da ta riječ jeste Sin Božiji i Bog koji, zažalivši se na nas zabludjale, rodi se od djevi, požive sa ljudima, postrada i umre radi našeg spasenja i sa sobom vaskrsavaše rod ljudski. Mi čekamo da On dođe i sudi svima po pravdi i uzvrati svakome po dijelima. Vjerimo da je On jedne prirode sa Otcem ravni s njim vlasti i časti. Tako mi to ispovjedamo bez ikakvog radoznavnog ispitivanja i ti ne osuđuj se ispitivati kako sve to može biti jer ove tajne prevazilaze tvoj razum. Zatim, počutavši malo, sveditelj ga upita. Ne izgleda li tebi ovo tako filozofe? Međutim, filozof ćutaše i ne mogaše ništa reći protiv svediteljivih riječi. I filozof taj, primivši pravoslavnu hrišćansku vjeru, Radovaše se što su prepirci bi povjeđen od svjetoga starca na svoju korist. Radovahu se tome i svi pravoslavni, a jaretici biše veoma postiđeni. Pričaju također o smjerenju blažnog Spiridona, kako se on toliko svetitelji čudotvorac nije gnušao pasti beslovesne ovce i sam se trujiti oko njih. Uvijek se trudio svakome da pomogne i da propovjeda riječ Hristovu. Na prepodobnom biješe tako velika blagodat i milost Božja da u vrijeme žetve, pri najvećoj žegi, njegova sveta glava pokaza se pokrivena hladnom grosom koja svila žaše od ozgo. To bi u posljednjoj godini njegovog života. Zajedno sa žetaocima on izađe na žetvu jer biješe smiren i rađeše sam, ne gordeći se visinom svoga čina. Svi koji to objehu s njim vidješe to i divljahu se. Potom se vlasi na glavi njegovoj odjednom izmjeniše. Jedne posljedoše je zlataste, druge crne, treće bijele. I jedini Bog zna radi čega to bi i šta predskazivaše. Svetitelj opipa glavu rukom i reče onima što objehu s njim da se približilo vrijeme razlučenja duše njegove od tijela i povući ih sve dobrim dijelima na prvenstvenu ljubav k Bogu i bližnjemu. Posle nekoliko dana Sveti Spiridon u vreme molitve prede svoju svetu i pravednu dušu u ruke gospodu svome, kome u svetosti i pravednosti služe cijelog života svog i bi sahranjeni u crkvi svetih apostola u Tremitunitu. Danas mu mošti počivaju na ostrovu Krfu. Divan je gospod u svetima svojim. Amin. Thank you.